ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്യാമള നാരായണൻ എൻ്റെ ടാലിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിലെ തന്നെ പർച്ചേസ് വൗച്ചർ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് വൗച്ചർ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചും ആണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോൺട്ര അതേപോലെ തന്നെ ജേണൽ വൗച്ചർ ടൈപ്പാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് പർച്ചേസും അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് വൗച്ചർ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലി തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിയിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ അടിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഏത് വൗച്ചർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിലാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വൗച്ചർ ടൈപ്പുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലെ ഡേറ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ് മാറ്റാം ഡേറ്റ് എടുത്തു ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡേറ്റിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ചു ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് വൗച്ചർ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും റൈറ്റിൽ പോയി അപ്പോൾ പർച്ചേസാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പർച്ചേസിനുള്ള ഇവിടെ കീ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എഫ് നയൻ ആണ് പർച്ചേസിന് കീ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫ് നയൻ അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് പർച്ചേസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം പർച്ചേസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു അപ്പോൾ പർച്ചേസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും പർച്ചേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ നമ്മൾ എത്രാമത്തെ പർച്ചേസാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലയറുടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ അതായത് ബിൽ നമ്പറാണ് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ബിൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് പറയണത് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പർച്ചേസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യും ക്യാഷ് പർച്ചേസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും ഉണ്ട് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കും ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടത്തിനാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് രണ്ട് പർച്ചേസുകളും നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസ് ഉള്ള വോച്ചർ ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ലിലെ ഡേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻവോയ്സിലെ ഡേറ്റ് എത്രയാണോ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ടാം തീയതിയാണ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവോയ്സ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വന്ന് കിടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മൾ പർച്ചേ ക്യാഷിനാണോ അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റിനാണോ എന്നുള്ളത് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാഷിനാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ക്യാഷാണ് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കടത്തിനാണ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിയുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ പർച്ചേസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു അപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എന്നുള്ളിടത്ത് ഞാനൊരു ടെൻ എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുത്തു ഡേറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് നാലാണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ച് എൻ്റെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ക്യാഷ് പർച്ചേസാണ് ചെയ്യണത് പിന്നീടാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്യാഷ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ ലെഡ്ജർ മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടാലിയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എമൗണ്ട് കൊടുത്തു ഒരു ടു തൗസൻഡ് എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്ത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് വരും അപ്പോൾ ആദ്യം പർച്ചേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വരുള്ളൂ എടുത്ത്
Indonesia Apo ini kita udah apa arti dia pair ini kita create je na. Apa create dia mana kita use ke ane kia na alt C. Udah baca tu alt C press je ya. Apo alt C press je ni ni sini ni udah ledger creation dia box tu. Udah na malah kita arti dia pair kuat ka. Rajan company. Enda. Ibu dia under. Ipa arti aed group lekian ane allocate ane dah. Nampol itu kodik cara la parti itu orang, nampol kita bahat itu ena. Wah bahat itu kalau ke, nampol kita kodikan ada sandri credit details nampol dili kena. Wah orang bahad itu kalau ini orang, apa alat pera ana paran dan 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 dengil nampol kita credit itu ana nampol la. Nampol kita kodik cara la parti ena, pada orang itu nampol kita sandri credit itu nampol group lili kena allocate itu ena. Sandri credit. Entar itu. Entar. Ibu-ibu nama kita parti dia details, sokan nama kita ura kodikam, country, state, adakah peraturan, pan number, tax registration details, pin code, yang lain details, sokan nama kita kodikam. Enter. Amount, baru fifteen thousand guru tu. Enter. Ad debit itu nalar itu nama kita parti es. Adanya macam tu liya, cash ane gelum, credit ane gelum, aduh parti es ni ana. Credit itu nalar itu ana nama kita change jawa. Nampak orang parti sekarang sudah already nampol orang India kita sudah dah iru, aduh orang dah lihat jero orang kerak kanan dah, nampak tu selektif itu korang. Parti sekarang orang tu enter itu, enter, enter. Ini enter nampol save je tu. Ini nampol kita report ke mana dan lagi nampol parti sekarang ni register mana nampol itu tu nak kanada. Ada itu tu nampol sell tax itu submit ian lah dahana. Apa nama kita parti sendiri, sales sendiri, register agalah nama kita edikan. Mungkin ada yang depan dia utara, nama kita submit dia. Apa dengan ini anda edikan adalah nama. Edikan ready itu nama kita gate of tally dan nama pergi. Gate of tally ni, selain dari reports section ini, apa ada le display anda nama kita selekti itu edikan. Nama kita display selekti itu edikan. Display. Edit itu ini sendiri kita nama kita Parti esen nak apa? Ini pun, nama kita accounts mai based dana. Apo dia buat kira ada le, ibu le accounts book ada. Accounts book tu, nama kita selekti dulu dekat. Accounts book. Accounts book itu tu, ini tu, ini tu, ni kalau ibu le, kano, parti es register um, ada pola tu, nama sales register um. Apo nama kita parti es register selekti dulu dekat. Parti es register. Apa parti es register itu, ini tu, ini kalau ibu le, kani kau mandua isai tu, nama kita kani kia. Pah itu mandiran cedri kita. Nampol pah April lana cedri kita dah rendah. Aduh honda April le data kala nampol banding kita kena dah. Biendu untuk kuri entry cedri entry cedri ni kita nampol kita itu date lana cedri terlalu entry segitu. Nampol kita rendah transaction lana cedri kita dah. Orang cash purchase cedri kita dah rendah. Adah peraturan orang credit purchase cedri kita dah rendah. Biendu untuk kuri entry cedri kita entry cedri ni kita ada entry orang ni lekik nampol kita boh. Apa orang ni report nampol kita maximum entar deep part itu mana nampol kita nampol kita tally le kanan betul. Ingin ada ini kerana metode ni apa yang dana drill down metode mana apa yang ini enter itu enter itu kerana ini metode mana drill down metode. Baik kita ke mana dengan kita nama kita SKP ini nama kita selekti itu terukam. Ini adalah parti es register. Ini nama kita ingin yang mana sales cian wakam. Sales cian metode itu ide apa dengan kita nama kita accounting voucher lah ni yang mana pohon dah accounting voucher selekti itu terukam. Adit itu yang dicuri negel, nama le buat ada right le itu yang le, semua kegelam ini buat ada aktif awam, atau sales, nama kita dengan selekti itu terukam. Ini buat ada website ana sales ni lagi, nama kita sales sales selekti itu terukam. Sales selekti itu tu. 
ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസിന് അവിടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എന്നാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെയിൽസിനാകുമ്പോൾ ഇവിടെ റഫറൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രാമത്തെ സെയിൽസ് ആണ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് കാരണം സെയിൽസ് നമ്മളാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിലെ റഫറൻസ് നമ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു മണ്ണ് റഫറൻസ് നമ്പർ കൊടുത്തു സെയിൽസിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് സെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് സെയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സെയിൽസ് ഉള്ള വൗച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് സെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ആണ് വന്ന് കിടക്കുക പർച്ചേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വന്ന് കിടക്കുക അപ്പോൾ സെയിൽസിൽ ഇവിടെ ഡെബിറ്റിലാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എന്നുള്ളടത്താണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ പേര് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ക്യാഷ് സെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് എന്നുള്ളടത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാഷ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു ഒരു ടു തൗസൻഡ് എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് വന്ന് കടന്നു അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ഒരു അസറ്റാണ് അപ്പോൾ അസറ്റിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് എൻട്രീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ആണ് ഇൻകത്തിന് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഉള്ള വൗച്ചർ ലെഡ്ജർ ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കീ ആണ് ആൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്യാം സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഉള്ള ലെഡ്ജർ ഇവിടെ ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് സെയിൽസിന് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് സെയിൽസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം സെയിൽസ് എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റർ എൻ്റർ ആ എൻട്രി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാം അതായത് പൈസ അപ്പം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നീടാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും റെഫറൻസ് നമ്പർ എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ പാർട്ടിയുടെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ വേറൊരു ക്രെഡിറ്റിന് പാർട്ടി കടത്തിന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പുതിയൊരു ലെഡ്ജർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്തു ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ദാസ് ആൻഡ് കമ്പനിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദാസ് ആൻഡ് കമ്പനി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ വരിക നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് കൊടുക്കാനുള്ളതാകുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്ററാണ് വരിക കിട്ടാനുള്ളതാകുമ്പോൾ ഡെറ്ററാണ് വരിക അപ്പോൾ സൺട്രി ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൺട്രി ഡെറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് സെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെയിൽസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിയിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഉണ്ട് റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഡിസ്പ്ലേ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ താഴത്ത് നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിൽ സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ കാണാൻ പറ്റും സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 